evening. Welcome to the CNN IBN special with me, Upendra Chaube. Tonight, the underbelly of Tinsel Town. Those extravagant films that entertain us, delight us, make us laugh, make us cry. How is the money generated to make those films which generate such extreme emotions? Cobra Post and IBN Network now brings to you the real dirty picture. Top producers and directors Vashu Bhagnani, Anubhav Sinha and Anis Basmi reveal Bollywood's worst kept secret on camera. How black money funds their biggest films. वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन राइट तो वो क्या होगा समझिए आपसे आपको मैंने राइट दिया दो करोड़ रुपए और आपसे मैंने तीन करोड़ रुपए एग्रीमेंट कर दिया ठीक है मुंबई हाउ द फिल्म बिजनेस इज यूज्ड टू लॉन्ड अप ब्लैक मनी दैट्स व्हाई आई कैन गेट इट फॉर दिस बेस्ट ऑफ द सर्विस ऑफ द मीडिया और हम उनको पैसे दे दिए बाय द बाय तो वो जो एग्रीमेंट होता है वो शेयर कर दिया मैंने आपसे मांग ली एक साल के लिए मांग दी ठीक है और मैं आपको बता दूंगा कि आपका मांग दूंगा मैं ये दो जो लगा ठीक है एक साल में इस पांच तक छह तो मैं दूंगा ही It's a Cobra Post IBN Network expose of Bollywood's black money business model. It's the really dirty picture. Well, I can tell you what you are now going to see over the next hour is something that you have heard about. Something that has been speculated for a long time, but for the first time you are now going to see actual evidence of how black money actually is being converted into white in Bollywood. First up The story of a man who's been described as one of the biggest success stories of Bollywood from being hailed as a king of music videos to making a mark as a frontline filmmaker in the country. Anubhav Sena is a revered man in Tinsel Town. Our undercover reporter meets Anubhav on the pretext of being interested in putting up a sizable amount of cash in his films. Here's his response. Anubhav Sena, director of Bollywood's most expensive film Ravan, is a big name in Bollywood. So how do big budget directors like Sinha fund their films? Does black money play a role? Cobra Post's undercover reporter met Anubhav Sena in his Mumbai office posing as an investor who wanted to launder his black money. Ye मैं आपको ये अशोर कर सकता हूँ कि आपने पांच रुपए लगाया प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या या मैंने आपसे मांग लिया एक साल के लिए पांच रुपए ठीक है और मैं आपको बता दूंगा कि आपका पांच रुपए में ये दो पिक्चर लगाया ठीक है एक साल में इस पांच तक छह तो मैं दूंगा ही दूंगा इन दोनों फिल्मों की सक्सेस में से प्रॉफिट शेयरिंग वो ही मैं चाह रहा हूँ हाँ तो हमें सर वो ही मैं चाह रहा हूँ ना कमा लेना ऐसा भी होता है सर कि कंपनियां पैसे लगाती हैं लेकिन कंपनियां फिर भी नाम नहीं लेती पोस्टर वोस्टर ऐसा भी होता है अगर मुझे लगता है आपके केस में अगर आप इतने सिक्रेटिव हैं तो आपको ऐसा नहीं करना अभी सेव करना है मतलब अभी रखना चाहिए मेरे ख्याल से शांति से करना चाहिए उससे कोई पूछेगा नहीं कहाँ से आए पैसे आप 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 फिलहाल क्या अमाउंट आपको आपके लिए लगाना चाहते हैं सर मुझे बताए ना आप मैं तो पंद्रह करोड़ से स्टार्ट कर रहा हूँ कैश एडजस्ट कर लेंगे कच्चे का कितना आप पक्के का ले लेंगे नहीं 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 सर पचास में दे पाएंगे ट्वेंटी फाइव से ज्यादा नहीं जा पाएंगे So the deal would involve only 25% white money, the rest all black. And as underlined by Anubhav himself, the investor would be a ghost investor with no mention of his name either on film posters or even hoardings. The deal now goes to the next level where our undercover reporter is taken to meet Anubhav's chartered accountant. कुछ सवाल पूछने जो मैं जवाब नहीं दे पा रहा था वो ये जवाब दे पाएंगे कुछ ऐसे एक्सप्रेस होते हैं जो हमको कैश में ही इनका करना होता है वहाँ पे जो हमारा कैश का जो रिसोर्सेस होगा जो इनफ्लो होगा तो उसको हम पॉलिंग यूज करते हैं दूसरा क्या होता है जैसा इन्होंने बताया कि कुछ लोग क्या होता है कि उनको उनका कैश का रिकॉर्डमेंट होता है तो किसी का हमने डील किया हमने वो एक पचास लाख रुपये का डील है मैं अगर बैंक ऑफिस वगैरह की बात करें उनका क्या है कि पचास ठीक है आप पचास कर चलो पचास कर लो या तो कितने आप कर लो पांच हजार रुपए ज़्यादा देंगे 
और मेरे को पूरा पूरा कैश पूरा पूरा नहीं लेकिन पांच लाख को हमको दिखाने के लिए कैश देंगे और बाकी हाँ वही मैं चाहता है अरेंजमेंट होके आपका मतलब मनी उसमें लग जाए तो फिर अनुभव सिन्हा एंड एसोसिएट्स मेक इट क्लियर इट्स इजी टू एक्सप्लॉय द फिल्म इंडस्ट्री टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इन टू वाइट द ब्लैक मनी इज यूज टू कवर अन अकाउंटेड प्रोडक्शन कॉस्ट इवन अंडर द टेबल एक्टर फीस The investor later paid back in check from the film's profits, and top directors like Anubhav Sinha, who aid this process, take their cut from the investor's profits. Thank you, sir. Thank you, sir. With Syed Masroor of Cobra Post, this is Rohit Khanna. Well, we did uh, try our level best to get a response from Anubhav Sinha as well as his associates as to whether they agree with what we have just shown you. Do they disagree? But uh, all of them have chosen not to respond. We've contacted them on phone. We've sent them emails, text messages before airing the story. But Anubhav Sinha and his office has simply chosen not to respond to any of our queries. Okay, but uh, as we've promised you, this rot which you have just seen in Bollywood is not just about one individual. In fact, it's not even about a group of individuals. It's about a system. Our hidden camera has exposed the rot that seems to be very functional in Bollywood right down to its last root. Greater corporatization may have reduced the involvement of cash in films, but it still, at least seemingly, remains a dominant factor. See how another much celebrated director, Anis Bazmi, and writer Rajiv Kaul react when faced with the mouth-watering prospect of accepting cash for their films. Location, Juhu Hotel, Mumbai. Time, 2 p.m. A secret meeting is underway on the agenda. How to convert crores of black money into white using the Bollywood route. Those present at this meeting are two of commercial cinema's biggest names. Anis Bazmi, director of mega hits No Entry, Sing is King and Ready. Rajiv Kaul, veteran writer, the man who scripted hits like Dil, Beta, Welcome and Ready. Also present Cobra Post's undercover reporter posing as an investor wanting to launder his black money. बोला था हमारे साथ मैंने इनको बताया था राजीव जी हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हमारा कैश का अरेंजमेंट आते हैं ब्लैक का पैसे का है तो वो ही सर एडजस्ट हमारा साथ है हाँ जितना कैश देना है जितना चेक देना है वो मुझे क्या बोला मैंने उनको क्या बोला अभी आप दो दीजिए और दो कैश का दीजिए चार भी दे दो बाकी रंग सब कुछ दे दो नहीं सर इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए कि वाइट भी हो जाएगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये है हम अपना पैसा जो लगा रहे हैं वो वाइट भी हमारा हो जाए मैक्सिमम हम चाह रहे हैं कि भाई ब्लैक का इसमें लग जाए वाइट आ जाए हमारा और इसमें सर कैश कितना करा दू ब्लैक का वो आपकी मर्जी ज्यादा से ज्यादा मुझे अभी कम्फर्टेबल होगा ना सर इसमें मैं साथ में बैठे हैं जो चार करोड़ करा दू सर कैश और एक करोड़ चेक से जो हम आपको कैश दे रहे हैं उसके लिए कुछ आप के करेंगे देंगे कैसे करेंगे नहीं पेपर पे नहीं मतलब कुछ तो हमारे लिए ऑथेंटिसिटी हो ना मैं उनको बोल पाऊंगा कि सर मैं देख आया हूँ पेमेंट ये हाँ वो तो प्रॉपर्टी में होता है वो चीज़ वहाँ तभी तो इसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं हम भी ब्लैक कवर लगाने के लिए Anis Bazmi explains that black money plays the same role in the film industry and in real estate. He says up to 60% of the money invested in a film is black. Bazmi also hints at how in spite of corporate money coming in, black money still plays a big role in financing films. As writer Rajiv Kaul explains in detail. 30 to 35 crore rupees to hamara jo hai wo black ka एक सिचुएशन ऐसी आएगी समझो हमने दोनों मिलाकर हमने 40 लगा दिया हाँ बाकी का बीस हमको नहीं लगाना है तो हम बेचेंगे उनके गले में डाल देंगे ठीक है अभी उन्होंने बोला ना कॉर्पोरेट में चले जाएंगे और कॉर्पोरेट से हमें चेक सेटलमेंट हो जाएगी तो हमारा वाइट भी जाएगा प्रॉफिट भी मिल जाएगा हमको वो तो जब पिक्चर बनेगी उसके बाद आपको मिलेगा पूरा वाइट का ठीक है तो उससे क्या एक एडवांटेज है रिलीज कॉर्पोरेट करेगी कॉर्पोरेट का नाम है कॉर्पोरेट का वाइट फंडिंग है तो टेंशन नहीं रहेगी हमें फिर 
Popular director Anis Bazmi and writer Rajiv Kaul have exposed how corporate films too are used by filmmakers to launder black money. First, incomplete films are sold to these corporate firms who then pay the filmmaker by check. The filmmaker shares these check payments with his black money investors, thereby laundering their black money for them. With Sayyid Masroor of Cobra Post, this is Rohit Khanna. So top producers and directors exposed on those hidden camera sting operations. Let's put up the first big question then. Is the use of black money still rampant in Bollywood? Are these just exceptional cases, isolated instances? Or is it that largely Bollywood is still driven by what we are referring to as black money? Let's get uh, the first set of guests on our show tonight. Uh, very pleased to have Anis Bazmi, Rajiv Kaul and Nikra Mukhtar. Uh, three individuals, two individuals actually who you just saw in that uh, sting operation which we've just shown. Thanks for, uh, very much uh, Mr. Bazmi for joining us uh, and uh, to you also Rajiv Kaul. Let me first put this question to you Thanks. Mr. Uh, uh, Mr. Bazmi. In that story which we've just shown, you were comparing the film industry, sir, to the real estate sector. Are you accepting it today that black money is something which is relevant, which is rampant for you and for the others in the film industry? Film industry mein black bilkul bil bilkul bhi nahi chal raha. Isliye ki corporate jo hai, wo unke saath ham kam kar rahe hain. Aur bilkul black ka koi matlab hi nahi hai. Aur ye jo puri kahani hai, ye mujhe lagta hai ki sabse pehle Rajiv ji batai ki ye kya mamla hai. Jo ek bahut hi choti si baat ko jis tarah pesh kiya ja raha hai, ye ek bahut badi film jo hai comedy film, usse kam nahi hai. तो ये जो बात है ये आपको पहले मिस्टर राजी इसलिए कि ये जो इंसान जो आए थे इनसे मेरी एक पांच मिनट की मुलाकात हुई थी और इनको देखकर ही लगता है कि ये कोई फिल्म नहीं बना सकते इनके पास कोई पैसे नहीं है ये राजी जी आप नहीं मैं एक मिनट मैं राजी भी से पूछता हूँ एक मिनट राजी मैं आपसे सवाल पूछूंगा बट बस भी साहब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक बड़ा कमिटेड स्टैंड सर उस स्टोरी में लिया है आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे चार करोड़ कैश में दीजिए एक करोड़ मैं आपको चेक में दूंगा आप कह रहे हैं कि भैया ये तो वही हिसाब है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में है तो क्या आप डिनाई करते हैं कि आपने ये सब कहा कि नहीं कहा सर नहीं बिल्कुल कहा है मैं 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 मैंने बिल्कुल कहा है उनसे और मैं तो ये कह रहा हूँ कि चार करोड़ नहीं मैं ये कहूँगा कि आप मुझे चालीस करोड़ दे दीजिए अच्छा वो इसलिए कि ये जो इंसान है ये पिछले छः महीने से ये जो हमारे राइटर हैं जो मेरे दोस्त हैं अख्तर उनको बहुत तंग कर रहे थे कि भाई अनीस साहब से मिलना अनीस साहब से मिलना अनीस साहब से मिलना है इन्होंने वादा किया कि ठीक है भाई आपको मिलवा देंगे और छः महीने से इनको तंग किया जा रहे थे इन्होंने राजीव जी से कहा भाई पांच मिनट के लिए अनिल भाई से मिलवाइए ताकि ये आदमी जो है हमारा पीछा छोड़े क्योंकि उनको ना देख के लगता है ना उनकी शक्ल से ना सूरत से कि ये फिल्म बना सकते हैं तो ये जो मसला यहाँ से शुरू हुआ राजीव जी ने मुझे कहा कि भाई इस तरह का एक इंसान है जो बहुत ये तंग कर रहा है और अनिल भाई पांच मिनट के लिए मिलिए तो सबसे बेहतर तरीका छुटकारा पाने का ये है कि हमारे यहाँ पे सौ लोग आते हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन जब आप पैसे मांगे But I must say, I must say, Mr. Bhasmi, that I find this very strange. You're saying that you know that someone just came, walked into your office because he had a reference of one of your writers. Not office, not office. Excuse me. Excuse me. Not in office. Not in office. Jew Hotel, and you started, and you started entertaining him. I find this very strange because the stand that you've taken, sir. Not entertaining. You've this, you've taken a very committed stand in the story. That's why I was asking you this question. But let me take that to Rajiv Kaul. मैं राजीव से सुनना चाहूँगा जो आप कह रहे हैं कि राजीव बताएंगे कि क्या कहानी है. बताइए राजीव. आप उस story में आप ये कह रहे हैं कि भाई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तो बड़ी आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है आप अमाउंट्स की भी बात कर रहे हैं आपका क्या रिस्पांस है सर एक्सक्यूज मी सर मैंने ये बात नहीं कही है नहीं मैं राजीव जी नहीं कही है मैंने सिर्फ इतना कहा है सर मैं 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 राजीव जी से पूछ रहा हूँ मैं आप बताइए दरअसल जी हाँ हाँ सर मैं बताता हूँ मेरे ये कुलीग हैं मेरे पार्टनर है इन्होंने मुझे बोला कि एक शख्स इनको बड़ा परेशान कर रहा है वो फिल्म बनाना चाहता है तो आप मुझे छः महीने से उन्होंने परेशान किया है आप प्लीज़ ज़रा इनसे मिल लीजिए मुझे बहुत परेशान किया हुआ है तो मैं बोला ठीक है मैं मिल लेता हूँ आई मेट हिम उनसे बातें बातें की मैंने बात करने के बाद मेरे को लगा कुछ फिशी है फिर भी वो इंसिस कर रहा था हाथ जोड़ रहा था कि नहीं मैं मिलना चाहता हूँ प्लीज़ आप अनिश भाई से मिलवा लीजिए आज कुछ भी कर दीजिए तो मैंने अनिश भाई को फ़ोन किया मैंने बोला कैसे ज़रा मिल लीजिए और यहाँ मिलना ठीक नहीं लग रहा है तो आप उधर आ जाइए जियो होटल मुझे वहाँ से पिकअप भी कर लीजिए और ज़रा दो मिनट मिल लीजिए क्योंकि इन्होंने अख्तर को इतना परेशान करके रखा है आपसे मिलने के लिए तो मैं वहाँ लेकर गया इनको सामने बात है आपके हाँ हुआ क्या लेकिन मैं राजीव जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे 
आप सर जो आप सर सवाल का जवाब भी दे रहा हूं मैं कि आप उस सज्जन को लेके गए सर इनसे पीछा छुड़ाने का और कौन सा रास्ता है तो आप इनको लेके गए पीछा छुड़ाने के लिए आप ये पूछ रहे हैं मैं बताता हूं सुनिए 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 जी सर आप सुनिए तो सही जी क्या होता है हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं हमारा तो यही बिजनेस है तो लोग हमें इसी के लिए मिलने आएंगे और आते हैं इसी का कारण मिलने के लिए क्योंकि मैं डायरेक्टर का सबसे नजदीक हूं मैं उनका राइटर हूं उनके साथ चार फिल्में की है तो बट नेचुरल लोग मेरे पास ही आएंगे ना मिलने के लिए और लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि हमें कैश इन्वेस्टमेंट करना है आप हमारा ब्लैक का पैसा व्हाइट पे कन्वर्ट कर दीजिए आई बिटिंग दैट टुडे सर ऐसा नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है सर बोलते तो सारे लोग हैं सर कोई लाता है क्या पैसा आज लेकिन आपने, आपने अटैम्प्ट किया बताइए अगर है तो सामने दिखाइए ना आपने अटैम्प्ट किया कि नहीं किया राजीव भाई ये बताइए नहीं बिल्कुल नहीं सर अटैम्प्ट कैसे किया इनको रफा दफा करने का और क्या रास्ता आप मुझे बताइए हाउ डू आई एक्सपेल इम फ्रॉम दिस कम्प्लीट गेम ओके आपको बताता हूँ आप इनसे बात कीजिए ना जिनसे ज्यादा छह महीना मिल चुके हैं मेरे पार्टनर से आपको बताया जा रहा है कि आप वो शख्स थे जिन्होंने इस अंडर कवर रिपोर्टर को इन लोगों से मिलवाया आपकी इनसे क्या बातचीत हुई जी 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 क्या हुआ कि ये जो एक दिल्ली के हैं ये राजीव अपने ये क्या नाम है इनका राज राजकुमार चौधरी तो ये मेरे पीछे काफी दिनों से पड़े हुए थे कि भाई अनीस भाई के साथ फिल्म बनानी है अनीस भाई के साथ फिल्म बनानी है इन्होंने एक बहुत छोटी सी डेढ़ दो करोड़ की फिल्म बनाई तो मुझे मालूम है ये फिल्म बनाने लायक तो आया नहीं ना बना पाएंगे फिल्म कभी तो क्या हुआ कि जब ये मेरे बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए मैंने इनको बोला भी कि अनीस भाई ने पूरे अपने कैरियर में बीस साल के कैरियर में आज तक कभी किसी नए आदमी के साथ पिक्चर ही नहीं की है फिर भी ये पीछे पड़े पड़े फिर मैंने एक दिन ऑलरेडी वादा कर लिया कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मिला दूंगा वादा वो मेरे गले में ऐसा और पड़ गया कि ये तो मेरे घर पे भी आने लगे मेरी बीवी परेशान सुबह सुबह आके खटखड़ा रहे मिला दीजिए मिला दीजिए तो मैंने राजीव जी से बोला कि भाई एक बार इनको अनीस भाई से मिला दो ताकि इनको जो है ये फिल्म चाहे मैं जब मंगाता था तो पैसे मैं देता था और वो बोलता था आदमी कि मैं दो करोड़ की फिल्म बनाऊंगा तो ये कहां से पॉसिबल हो सकता है इसलिए मैंने राजीव जी से बोला कि भाई आप जरा एक बार अनीस भाई से इनको दो मिनट के लिए मिला दीजिए ताकि अनीस भाई इनको बता दे कि भैया ये सब ऐसा होता नहीं है और आज की डेट में वैसे भी जब से कॉर्पोरेट हाउसेज आए हैं ब्लैक मनी तो पूरी तरह से गायब हो गई है Okay. तो ब्लैक okay. मनी की हम लोग और अनीश भाई पहली मीटिंग में सच्चाई ये अनीश भाई अनीश भाई के बिहार पे सर सुनिए ना मैं आप आपने बात रखी अनीश भाई के बिहार पे मैं आप तीनों से यही सवाल पूछ रहा था और आप तीनों इस बात को घुमाए जा रहे हैं आप लोग ये कह रहे हैं कि ये सज्जन मिले थे आपसे मिले एंड यू डिसाइड टू इंट्रोड्यूस हिम टू योर अदर टू फ्रेंड्स हु डिसाइड टू हैव ऑल दिस कन्वर्सेशन मेरी जिंदगी बर्बाद की है एक्सक्यूज मी सर एक मिनट मुझे 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 एक मिनट मौका दीजिए बात करने का आप ये जो कह रहे हैं कि आप ये बात घुमा रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये बात आप लोग इस तरह घुमा रहे हैं कि एक बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बता रहे हैं हम लोगों को पचासों लोग रोज मिलने आते हैं और पचास तरह की बातें करते हैं ये दो लोगों को छह महीने से उन लोगों ने तंग किया हुआ था okay. इसलिए उनसे छुटकारा पाने के लिए सबसे बेहतर रास्ता ये कि ठीक है आपका ब्लैक मनी है ग्रे मनी है रेड मनी है ब्लैक मनी है आप लाइए उसके बाद कोई आदमी वापस आता नहीं है ओके okay. यही हम लोगों ने किया ओके जस्ट होल्ड ऑन इनके लिए जस्ट होल्ड ऑन फॉर सेकंड बिकॉज एज वी बिन से शो दट इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल इट्स नॉट जस्ट अबाउट अनिश वाजपेयी और और एन अनुभव से ना इट्स अबाउट द रैम्पंट सिस्टम which seems to be existing within hollywood let's now play another story of another big producer vasu bhagnani how does he react when he is faced with queries of our undercover reporter vasu bhagnani is a well known producer in the hindi film industry with films like kooli number no. 1 bade miyan chote miyan do not disturb and faltu to his credit but who is investing in his films and what is he promising them in return Our undercover reporter meets producer Vashu Bhagnani in his office to expose how he attracts investors by promising to convert their black money into white. अगर पैसे ही कर white करना तो मिलेंगे तो मेरे पास अभी कम से कम तीन चार सौ करोड़ की building है उनको बोलूँगा पचास सौ इधर डालो और दो साल बाद आप इसका white लेंगे वो रस्ते बहुत हैं पर आदमी कौन है तेरे genuine है कि नहीं वो देखना पड़ेगा अगर होगा तो पहली बार कैश कौन है मुझे पता नहीं कल अगर इनकम टैक्स में पकड़ा गया तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए कल को प्रॉब्लम हमें भी ना हो सर आपको भी वही स
टेंस या से शुरुआत करते हैं उसमें कितना मतलब आप एडजस्ट कर लेंगे वो मुझे बताइए कि कैश और कितना चेक से उसके बाद हम लोग एग्रीमेंट कैसे करते हैं सबके साथ ऐसा आपके साथ भी बहुत पचास साल से चल रही है कि जो भी प्रॉफिट आएगा बीस टका प्रॉफिट लेंगे आपके इन्वेस्टमेंट का समझिए आपने आठ करोड़ का लगाया तो आपको एक करोड़ साठ लाख रुपया प्रॉफिट मिलेगा और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा फिफ्टी फिफ्टी तो मैं रिलीज में जो आपको पैसे मिल जाएंगे आपको दे देंगे वैसे आपने मुझे कैश दे दिया तो न कागज न पत्र न लिखना न फिखना आप पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूटर होगा ऑल इंडिया The deal Vashu Bhagnani offers is simple. The investor buys the distribution rights of a film paying mainly in cash or black money. On paper these distribution rights are sold for a much lower amount. After the film's release the investor claims the box office returns as clean or white money. Bhagnani benefits from the deal by getting a 50% share of any profit that the investor makes. <laughs> Vashu Bhagnani in fact made a direct offer to our undercover reporter offering the all india distribution rights of his upcoming films for a sum of 100 crore rupees 100 crore ka aapka ye pura pura project hai samajh lijiye aap ek saal ka isme kitni requirement aapko requirement nahi aapko main distribution right de dunga india ka acha acha ab isme distribution right ka main aapse 50 crore 60 crore le dunga all india distribution aap theek hai usme check up kaise chal jayega profit karke jo uske baad profit aap mujhe denge अच्छा वो मैं आपको मतलब कर मुझे जो लगता है कि एक तो आपके पैसे वाइफ भी देते हैं और दूसरा क्या है इसकी वैल्यू जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाती है एज वाशु भगनानी हैज रिवील्ड इट्स अ डील दैट बेनिफिट्स बोथ साइड्स The investor launders his black money easily through the film distribution route while the film producer gets finance for his film and a share of any profit made by the investor. With Sayyad Masroor of Cobra Post this is Rohit Khanna. Well, just like all other characters uh, who have been exposed in this hidden camera and we made an attempt to get through them we made an attempt to get through Vashu Bhagnani also and asked him if he wanted to respond. We've spoken to him on the phone, we've sent him an email But, uh, that mail has been sent by the IBN network however mr bhagnani has chosen not to react that takes me to the second big question on the show tonight does bollywood provide more platforms for cash transactions is that the reason why we're seeing all these heavy duty celebrity actors well directors and producers all of them willing to be willing to be caught willing to entertain this entire prospect of dealing with cash Let me take that question once again to our guests in Mumbai. Anish Bajmi, abhi aap keh rahe the ki ye jo pura ka pura kissa tha, ye sirf hua isliye chuki aap unse picha chhodana chahte the. You've just seen Vashu Bhagnani's story. You've seen how he was dealing with it. Would you say that Mr. Bhagnani also was trying to get his hands off this entire man, this entire case? मुझे लगता है कि वाशु जी और अनुभव जी जो हैं इस बात का सही जवाब दे सकेंगे आपको कि ये क्या है बट मुझे ये लग रहा है कि ये वर्ड्स जो है उनके मुंह में डलवाए जा रहे हैं एक आदमी कोशिश कर रहा है कि भाई हम इतने पैसे देना चाह रहे हैं इतने पैसे देना चाह रहे हैं आज 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 आप ये बताइए कि आज हमारे जो एक्टर है आपको नहीं लगता कि एक बड़ा विचित्र सा कोइंसिडेंस है ये कि जितने बड़े ये टॉप प्रोड्यूसर आप लोग कोई बच्चे तो नहीं है आपको पता है कि जो बात हो रही है वो ब्लैक मनी की बात हो रही है तो वो कैश की बात हो रही है कहना चाहते हैं एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी वन सेकेंड सर लेट मी आप ये कहना चाहते हैं कि किसी अनजान इंसान से पहली मुलाकात में हम लोग इतने बच्चे हैं कि व्हाइट और ब्लैक की बातें करने शुरू कर देंगे यही तो बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये मैंने तो आज तक जितने सर मुझे मौका दीजिए बात करने का या तो मैंने आज तक जो है सिर्फ अच्छे बैनर और बड़े बैनर्स की फिल्में ही की है और अगर एक नया आदमी मेरे पास आता है जहां मुझे जो बड़े बैनर्स की फिल्में की वहां मुझे कोई पैसे की बात करने की जरूरत नहीं है उनको पता है मुझे मैं कितना पैसे लेता हूँ 
और किस तरह लेता हूं तो ये एक जो नया आदमी है जिससे मेरी पहली एक मुलाकात है तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम इतने छोटे बच्चे हैं कि उनसे बहुत अगर आप चाहते अगर मैं आपकी बात एक मिनट के लिए मान भी लू की आप सिर्फ अपना पीछा छोड़ाना चाहते थे वॉट वॉज नीड फॉर यू देन टू एंटरटेन दिस पर्सन टू दिस डिग्री आपको ये सब बोलने की क्या जरूरत थी कि भाई ये तो फिल्म इंडस्ट्री रियल स्टेट सेक्टर जैसी है आपके मित्र राजीव कौल को बोलने की क्या जरूरत थी कि हाँ हाँ आप कुछ पैसा ब्लैक में दीजिए हम उसको व्हाइट कर देंगे आप पूरा किस्सा रहे हैं और आप मुझे बता रहे हैं यहां पर कि वो तो एक पहला कोई शख्स आपको सिर्फ पहली बार मिल आया था सर आपको बताऊं नहीं मैं आपको बताऊं उन, उनको मना करने के बहुत से तरीके हैं कि भाई हमको फिल्म ही नहीं करनी है आप उनको लेकिन वो जो है वो आप उनको चाय पिला के वापस भेज देते हैं आप किसी दिन दो दिन रह के देखिए दो दिन रह के देखिए सर आपको पता लगेगा कि हमें कितने लोग मिलने आते हैं कितने लोग जो है सवाल ये नहीं है फिल्में बनाना चाहते हैं अनिश जी और लेट मी टेक दैट क्वेश्चन एक्चुअली राजीव बेहतरीन तरीका यह है कि आप पैसे मांगिए कोई वापस नहीं आता है राजीव कॉल आपको स्टिंग ऑपरेशन ही करना था जी ये पैसे लेते हुए कर लेते आप हमारा राजीव कॉल ये बताइए से पैसे लिए वो कर लेते आप नहीं नहीं राजीव कॉल ये बताइए कि ऐसा क्यों है आप बार बार आपके सहयोगी लोग जो हैं, मिस्टर बाजबी सेइंग दैट दिस वाज जस्ट एन अटेम्प्ट फॉर अस टू मूव बियॉन्ड दिस पर्सन आप चाहते तो आप इस शख्स को वापस भेज सकते थे आप चाहते यू कुड हैड अ पोलाइट कॉन्वर्सेशन सर व्हाई डिड यू गो टू एक्सटेंड व्हाई डिड यू गो टू एक्सटेंड ऑफ एक्सप्लेनिंग आप उनको समझा रहे हैं कि ब्लैक मनी और व्हाइट मनी कैसे कन्वर्जन हो मैं बताता हूँ ना आपको आप पहले सुनने को भी तैयार नहीं है ना सर हाँ नहीं बताइए मैं तो सुन रहा हूँ मैं तो आपको बात सुन रहा हूँ बताइए सर बता रहा हूँ आप सुन लीजिए ना सर हम लोग प्रोफेशनल राइटर हैं हम सिटिंग रूम में बैठते हैं हमको सोचना पड़ता है ऐसे लोग जो आके दरवाजे पे खटखटाते हैं हमारा चैन खराब कर देते हैं कंटिन्यूस पीछे पड़े रहते हैं फोन करते हैं घर पे आते हैं तो क्या बोले उनको यही बोलना पड़ता है कि भाई को देखते हैं देखते हैं देखते हैं आप वो पीछे पड़ जाते हैं सर रात को दो बजे फोन करते हैं राजीव जी आप उनको एक होटल में मिले हाँ तो होटल में आप से उनको क्या वापस भेज देते ना, ना सर। आप उनको वापस क्यों नहीं भेजे आप भेजा सर बहुत बार कोशिश की ओके सर हर एक भेजा यार राहुल राहुल यू बीन सींग दीज स्टोरीज एंड यू सींग द रिस्पॉन्सिस टेल मी डू आई यू विलिंग टू बाई दीज रिस्पॉन्सिस विच अनिस बाजमी राजीव कॉल एंड एक मख्तर are giving that this was just an attempt on their part to move beyond this guy they did they were not interested in conversion of black money into white money they just wanted to move beyond this guy wash their hands off this guy are you willing to believe that um uh, i sorry but i couldn't get half the conversation because uh, there was bad audio over here okay so uh so i i, I really can't comment much on that but but do you think do you think that but black money is still rampant in bollywood or not Do you think that Bollywood provides uh, enough there, avenues? But it's it's very small sections. I think. Uh, I mean, you have politicians and builders and all putting money into the films. Hmm. Uh, but these are very smaller level films. I think. I don't think it's at a big level now because, right from distribution to exhibition to uh, even uh, production, a lot of it is uh, on check. I mean, a lot of production money is cash, of course. Hmm. But uh, it's not as much as it used to be. I don't think it's. Um, Is as much as it used to be at all. So you think uh, that, but yes, of course, there is uh, black money in the business. Uh, okay. Uh, it comes in from. I mean, you have. Uh, I think Ram Vilas Paswan's son made a film, and somebody else, uh, some other politicians make the films and put money in films. So they do that. So, so, so you Builders think that the, the real, the films. real problem is of political money. Just the right question for me to be taking to well-known lawyer Mahesh Jetmalani, who is also joining us now from Mumbai. Thanks for joining us, Mahesh. Is that the real problem? As Rahul is saying, that the real issue here. is that it's the political money it's it's that money which is at the root of this entire debate on black money well, i think it's almost obvious that uh, most of the money that's generated black money that's generated uh, is necessarily uh, black is, is, is with politicians so uh, you know i mean the, the biggest bribes are paid there the you know for elections you need black money because everybody uh, exceeds the ex- expe- 25 lakh ceiling expenditure on elections I think basically what what really has to be done. I mean, there may be you know real estate and films may be as you just exposed uh, an avenue for money laundering, converting white into uh, black into white. But I uh, basically think that the source uh, is is really politics, and the only way you can stop it is by having state funding of elections, hmm. so that people get into politics not to make money. and particularly unaccounted money but but you know the state funds election and everybody on le- level playing field but mahesh shall we when rahul dholakia says that things may have improved 
within the film fraternity, but there is still some use, some proportion of black money which is there in the system, particularly as far as the film world is concerned. Is it possible for us to look for a system where there is no black money within the film world, or is that a utopian uh, uh, concept that we're asking for here? Well, you know, I, I think the film industry is going to reflect the rest of society. If it takes cash, uh, I, I think that it's endemic in our system. So, uh, although that's a wonderful expose, uh, you know, I don't think we should s single out only the film industry, though it's probably easier to launder money in the real estate and film business. That, 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 that is absolutely true. But, uh, you know, it, it's rampant, it's ende endemic, and unless the government really wants to tackle it on a war footing, hmm. which means you go in for a demonetization of big currency notes, yes. you are not going to ever solve this problem. Yeah. And the problem about demonetization is that, you know, a lot of poor people may suffer, so perhaps you'll have to think of an exemption limit hmm. so that you don't, you don't hit the poor people who have cash, who deal in cash and receive cash. But what would and, you say, Mahesh? above that limit, you... Uh, Mahesh, tell me, what would yeah. you say to yeah. someone like an Anis Bazmi who's here on the show, who's trying to present a defense in his own, uh, own favour and trying to argue that he was simply trying to wash his hands off this person who was meeting him? Do you not think that here is a person... I mean, Mr. Mr. Bazmi is not, not a small-time director. He's a, he's a well-known, acclaimed filmmaker. Should he not have shown some greater responsibility? Should he not have shown some maturity on his part? Greater accountability? Look, I am not going to comment on the, on the credibility of uh, Mr. Bazmi's defense. Uh, but, but, you know, you've caught him on camera, you've caught others on camera. And, you know, you've got to take, you, at the moment, you've got to accept his defense for what it is. Hmm. I, I, and, you know, frankly speaking, Nobody, no, uh, the black money is so endemic that nobody really turns away anybody. It's a given part of uh, everybody's dealings in society. That's and the, the point. And the, and the more frank and honest we are, the more frank and honest we are, uh, the, the, the pro probably we'll, we'll be able to find a solution for it. Okay. But you know, everybody turns a Nelsonian eye to a rampant problem. That, which that's is not, you know, and, and, and you, we've got to find a solution as to how to bring it that's, in the forefront. That's a very good point that you it. made. That's a very good point that you made, Mahesh. And I want to take that back to Anis Bazmi. Anis Ji, kya aapko nahi lagta ki behtar hota agar aapne thodi zyada maturity dikhai hoti is pure mamle mein accountability dikhai hoti aap apna defense to de rahe hain sir ke lekin kya aapko nahi lagta ki kya ek aur tarika bhi ho sakta tha is pure masle se aap apne aap ko nikalne ka agar sirf apne aap ko aap nikalne ka soch rahe the jis cheez ko aap defense keh rahe hain usko main ye keh raha hu ki wo sirf aur sirf sach hai aur ek choti si baat ko bahut bada karke dikhaya ja raha hai aur ye jo maine kiya hai ye hum log film line ke log hain ye mere sath pichle kitne barso se kaam kar rahe hain ye log pareshan the aur uska mujhe behtareen tarika ye laga ki jo aadmi samne khada hai jiske chehre se pata hai ki iske jeb mein 100 rupaye nahi hai usse ye kehna ki bhai aap paise le aaiye uske baad ye aadmi dobara kabhi nahi aayega ये मेरा मानना था और यही हमने किया और मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना कोई समझदार हूं मैं डायरेक्टर हूं मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूं मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं मैं कोई बहुत लेकिन आप एक भारतीय सिटीजन हैं इंसान नहीं हूं होल्ड ऑन मिस्टर बाजमी यू आर एन इंडियन सिटीजन यू शुड बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन यू आर सपोज्ड टू नो दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू बी डीलिंग विद ब्लैक मनी व्हाई डिड यू देन डिसाइड टू एंटरटेन दिस गाय व्हाई डिड यू एंड योर एसोसिएट्स व्हाई डिड यू डिसाइड टू एक्सप्लेन दिस एंटायर कांसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी टू हिम हाउ कैन बॉलीवुड बी यूज्ड फॉर कन्वर्जन मैंने ये नहीं कहा मुझे दीजिए उन्होंने कहा हम देना चाहते हैं देखिए उन्होंने कहा तो कहे तो उसको उससे छुटकारा पाने का और कोई अगर हम कहते हैं कि नहीं हमें फिल्म नहीं करनी है अच्छी स्क्रिप्ट लेके आते हैं इन्हें परेशान करते हैं मेरा इस सिलसिले से कोई ताल्लुक ही नहीं है मैं सिर्फ दो मिनट के लिए मिला हूं उस इंसान से और मेरे राइटर्स की वजह से मैं मिला हूं और इन लोगों की मुसीबत को छुटकारा पाने के लिए मैंने ये रास्ता अपनाया राजीव मुझे इससे कोई okay. मतलब नहीं है और आपको ये लगता है मुझे बहुत ताजुब हो रहा है ये सोचकर कि आपको ये लगता है कि मैं पहली मुलाकात में किसी अनजान इंसान से व्हाइट और ब्लैक पैसे की बात करूं मुझे तो ताजुब इस बात पे हो रहा है कि आप खुद जो बात कह रहे हैं आप खुद ये बोल रहे हैं कि आप इस इंसान से पहली बार मिले मुझे ताजुब इस बात का है कि इस पहली मुलाकात में आप इस शख्स को सब कुछ बताने लगे तो या तो आप मजाक कर रहे थे क्या आप ये कह रहे हैं कि आप उसे सिर्फ मजाक कर रहे थे आप ये कह रहे हैं इसलिए कि उससे छुटकारा पाने के लिए यही सीधे बात कही है तो ना वो आदमी ये लग रहा था कि प्रोड्यूसर है ना पैसे देने वाला है वो सो राजीव कॉल इज एम आई टू सर राजीव कॉल एम आई टू अंडरस्टैंड की कोई भी व्यक्ति जो पैसे की बात आपके पास आके करे जिस जो हल्का एक आयोटा भी आपको एक होप दे कि हो सकता है उसके पास पैसे हो आप उससे इस प्रकार की बातचीत करते हैं आप उसको समझाते हैं कि कैसे वो अपना काला काला पैसा व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकता है सर मैं कोई उनको इनवाइट करने नहीं गया वो मेरी तरफ आई ना 
تو آدمی 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 آتا ہے وہ بات کرتا ہے کہ سر ہم کو فلم بنانی ہے تو ہم کیا بولیں گے اس کو مت بناؤ جب پیسہ لینے کی بات کیونکہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ لے کر تو آئیے دکھائیے تو صحیح صرف بات کرنے سے تو ہوتا نہیں سر میں تو کچھ بھی بات کر لوں گا میرے کو تاج محل خریدنا ہے کوئی خرید سکتا ہے کیا نہیں نہیں لیکن یہ آتے ہیں سر اور ہم تین سو ٹکراتے راجیو جی آپ اور انیس بازمی یو بلانگ ٹو دا فلم انڈسٹری یو بلانگ ٹو دا کریٹو انڈسٹری آئی ایم شور یو مسٹ آل بی تھنکنگ آف می بی ڈوئنگ اے فلم آن دس پلاٹ بٹ دس واز ناٹ اے فلم دس واز ریئل لائف یو آر ڈیلنگ ود اے ریئل مین سر یو آر یو ٹیلنگ می دیٹ یو ڈڈ ناٹ نو دیٹ واٹ یو آر ٹیلنگ ہم واز انلیگل That suppose he would have indeed. Tell me one thing. Uh, suppose, sir, suppose, I want to ask one suppose, question. Suppose, Anish ji, if he would have actually produced the money, if he would have given you four crores in cash, would you have accepted it or not? Tell me that. Ji. Would you have accepted no, it? No, not at all. In cash, you would not have accepted it. Today, one more time, I want to ask you one question. سر میں پچھلے بیس پچیس تیس سالوں سے اس لائن میں ہوں آپ مجھے بتائیے کہ میں نے علاوہ بڑی فلمیں اور بڑے پروڈیوسرز کے علاوہ میں نے کس نئے انسان کے ساتھ زندگی میں کام کیا یہ بتائیے آپ اگر اس طرح کرنا ہوتا تو ایسے سو لوگ آتے اور ہم سو فلمیں بنا چکے ہوتے آج تک نہیں نہیں لیکن آپ مجھے یہ کیا آپ مجھے یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے اپنے جیون میں کبھی بھی کیش کمپوننٹ میں کوئی بزنس نہیں کیا ہے اپنی فلم لائن میں سر آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیش کا معاملہ ہے ہی نہیں اگر ہم کسی سے پچیس ہزار روپے بھی مانگے تو یہ جو کارپریٹ ہے اور باقی لوگ یہ نہیں دے سکتے ہیں صرف چیک میں ہوتا ہے جس کا ہم پورا انکم ٹیکس بھرتے ہیں اور پورے ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے اور ہم کروڑوں روپے کے انکم ٹیکس بھرتے ہیں پلیز بی لٹل کینڈیڈ ہیئر کم سے کم آپ یہ تو مانیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بہاف پر تھوڑی ایک इरिस्पॉन्सिबल चीज हो गई हो हो सकता है कि आप अब, अब आपके और उस सज्जन के बीच क्या था ये तो आपको पता है और उस सज्जन को पता है आप अभी चाहे जो भी अपनी ओर से डिफेंस दे रहे हैं जी जी। लेकिन क्या आप ये नहीं मानेंगे कि हो सकता है इस मामले को एक अलग तरीके से इसको डिस्कस किया जा सकता था उसको हैंडल किया जा सकता था سر آپ بتائیں نا کیسے اگر ایک آدمی پیچھے پڑا ہوا ہے میرے پارٹنر کے چھے مہینے سے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے تو آپ طریقہ بتائیے نا کیسے ملے اس کو آوائیڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ اس کو مل کے اس کو واپس بھیج سکتے تھے آپ یہ جو لمبی چوڑی آپ نے پوری کہانی اس کو سمجھائی اس کہانی کے پیچھے کیا کارن تھا کیا وجہ تھا یہ بتائیے اور کیسے بتائیں نا وجہ سر اس کو آوائیڈ کرنا تھا اور کیسا طریقہ تھا اور آپ کو نہیں لگتا کہ انبھاو سنا واشو مبنانی یہ سب لوگ جو باتیں کر رہے ہیں these are all similar talk I mean these are all on similar lines as you all were having the conversation with that person that is business sir کیس کنٹیکس میں بات کیا ہوئی ہے وہ ہم کو کیسے سمجھ آئے گا سر وہ کانٹیکس الگ ہے یہ کانٹیکس الگ ہے آلٹیمیٹلی ہاں وہ کیا بات ہوئی ہم کو نہیں نہیں آلٹیمیٹلی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آلٹیمیٹلی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں راجیب جی اور انیس جی کہ یہ سجن آپ کو ملے انہوں نے آپ کو بڑی بڑی باتیں کہیں اور آپ بڑی سمپلی ہملی وہ جو کچھ باتیں کر رہے تھے آپ ان باتوں کے چکر میں پھنس گئے if I don't understand that sir نہیں بلکل نہیں پھنسے ملے نہیں مجبوری میں ملے اور ہماری ریکویسٹ پہ ملے ان کی ریکویسٹ پہ میں نے صرف دو میں ملاقات کی ہے وہ ایک انسان سے اور مجھے لگا کہ ان لوگوں کو چھٹکار ہے جو انہوں نے چھے میں نے تو اس کو کتنی مرتبہ بہار بھیجا لیکن واپس آئے کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ کسی بھی طرح یہ کچھ کیمرے میں لے کر آنا ہے ان کو تنگ کر رہے تھے صرف مجھ سے دو منٹ ملنے کے لیے چھے مہینے سے تو میری وجہ سے اگر چھے مہینے سے یہ بچارے پریشان ہیں تو میں نے ان سے مل کر یہی کہا کہ یہ پیسے لائیے مجھے پتا ہے اس کے بعد کبھی نہیں آئیں گے مجھے Because we have to take a short break. There is lots more on this program. It's not just about filmmakers. It's also about some stars. A small time starlet making big bucks in Bollywood. How was that happening? That on the other side of the break.
Welcome back to the CNN IBN special, The Real Dirty Picture, where we're showing you how top filmmakers, producers, directors in our film industry are only too keen to be dealing with prospects of dealing with black money. But this is, a, this is an issue which has been talked about for some time. In fact, in 2010, there were some cables which were sent by the US consulate to the US administration. These cables came out through the WikiLeaks. See what they say on Bollywood and black money. On the 2nd of February 2010, the cable stated, in recent decades, the Bollywood film industry has been associated with the notorious Mumbai underworld at the nexus of gangsters, money and politics. Then there was another cable which was sent about what is the association between black money and Bollywood and it said, Bollywood films were financed by ad hoc collections of investors, many of whom were from the construction and trade industries, who charged interest rates as high as 60 to 100 percent. The industry also welcomed funds from gangsters and politicians. So as we've been saying, the rot obviously seems to be widespread. Is a cure really possible? Well, take a look at how one actress, when faced with this prospect of taking some cash from someone, how does she deal with this? Is she also someone who wants to simply wash her hands off, as Anis Bazmi and the others are pointing out? Or does she really lead them up the garden path? Here's the next story. Royal Rothagi has done bit roles in films like Corporate, Hey Baby and 36 Chinatown. She figured more prominently as eye candy in the reality show Big Boss and on Survivor India with current boyfriend Sangram Singh, a former professional wrestler. Cobra Post's undercover reporter met them posing as a film financier looking to sign the couple as lead actors. When the discussion on payments began, Payal was clear she expected to be paid mainly in black. Sangram and Pyle expect to be paid 30 lakhs each, but only 5 lakhs each on paper. Payments in black seem routine in Bollywood. It's the same story with actor Aarti Chavarya, seen in films such as Shootout at Lokhandwala, Partner and Shadi Number no. 1. Our undercover reporter is at her house to offer her a role in a film. He is met by her parents, Dr. Ashok and Sunita Chabaria. Normally, we have white and black. I will tell you that black money is used. The Chabarias also explain how cash or black money deals are conducted. What will the guarantee be? Like, if you will give it, or you will be with it, how will we write cash? Where will we write cash? What will the guarantee be? Temporary agreement. Temporary agreement. Writing the entire amount. Yes, like you... And then once they receive the money, they hand over that agreement and you give them the... So, उस एग्रीमेंट को फिर वो फाड़ देंगे जैसे वो प्रॉपर्टी में होता है वो कच्चे का पैसा लिख के हैं ठीक इट्स एन इलीगल बट म्यूचुअली बेनिफिशियल डील इन व्हाट रिमेंस अ लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस अनअकाउंटेड ऑफ ब्लैक मनी इज क्लियरली द प्रेफर्ड करेंसी टू डू बिजनेस इन बॉलीवुड विद सैयद मसरूर ऑफ कोबरा पोस्ट दिस इज रोहित खन्ना ओके एंड वी डिड मैनेज टू गेट अ रिस्पांस दिस टाइम बोथ फ्रॉम पायल एंड सग्राम टू दिस एक्सपोजर I think actors have the worst negative <laughs> profession because we don't have a stagnant income. So my CA always believes in Jovi Lena, even if it's cash, it has to be documented cash and taxes are going to be paid on it. So I think, I don't need to answer this only, I think... Uh, Actually, you're saying that you don't have anything to do with black money today. You're saying that you have to give it to him, 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 you have to give it to him. Okay, and we also put a question to Aarti Chhabria. But uh, she also chose not to react to the story. The next person our hidden camera got hold of is Sandeep Marwa, someone who runs a film institute in Noida. Mr. Marwa explains to our reporter how he can help him once he makes an initial payment of 5 to 10 lakh rupees in his business.
Sandeep Marwa runs a film institute and studio in Noida's film city. He assured Cobra Post's undercover reporter that using his family relations with Boney and Anil Kapoor, he could finalize a film project with them using black money. इंडस्ट्री में पैसा लगाने के लिए मूवी वगैरह के लिए हमें नहीं जानकारी आप हमसे कहेंगे पूरा पेमेंट कहेंगे हम पूरा दे देंगे आधा कहेंगे आधा दे देंगे लेकिन हम नाइन्टी परसेंट ब्लैक का ही देंगे टेन परसेंट सिर्फ कैश में देंगे संदीप मारवा वेटरन प्रोड्यूसर ऑफ अराउंड सेवेंटी फिल्म कन्फर्म ऑन कैमरा दैट ब्लैक मनी इज कॉमन करेंसी इन द फिल्म बिजनेस Our next stop, Juhu Hotel, Mumbai. Meet Shailesh R. Singh, producer of films like Tanu Veds Manu and Bas Ek Pal. Right now, finalizing a black money deal with our undercover reporter. पच पचास लाख रुपए में कितना आप हमसे कैश ले लेंगे चेक का कितना ब्लैक कर लेंगे? Initially, जब इनको साइन करते हैं तो मुझे बहुत आप कैश देंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लेना है क्या नाम है इसका? अभी नाम लेते हैं ना इसका? इरफान को इरफान को कितना देना पड़ेगा पच्चीस वो कितना ले लेगा चेक से कैश से कोई दिक्कत नहीं चल जाएगा After claiming he could sign Irfan Khan for his film, he goes on to tell a reporter that actors too preferred to be paid in black rather than white. He also confirms the terms of their money laundering deal. अब हमारा जो पैसा जो लगेगा जैसे मान लीजिए पंद्रह करोड़ रुपए लगेगा वो जब रिटर्न आएगा क्योंकि एक्चुअल अमाउंट जैसे सपोज करिए दो करोड़ रुपए तो चेक से होगा तीन करोड़ रुपए चेक से होगा बाकी कैसे तो वो हमें रिटर्न कैसे होगा शैलेश सिंह ऑल्सो क्लेम्स दैट लिकर बैरन पॉन्टी चड्डा रिसेंटली अंडर द स्कैनर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड इन्वेस्टेड इन हिस्स प्रीवियस फिल्म तनु वेज मनु एज अ डिस्ट्रीब्यूटर तनु मेड मनु में भी हुआ नहीं नहीं फिल्म प्रोड्यूसर शैलेश सिंह कन्फर्मिंग ऑन कैमरा येट अगेन दैट फिल्म फाइनेंसिंग इज इन डीड अफ रूट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग the transaction benefiting the investor and the film producer with sayed masroor from cobra post this is rohit khanna okay and uh, we have a response now from sandeep marwa to this expose here's what he's saying mujhe aisa lagta hai ki jahan tak ye aapki soch hai galat hai mujhe jab se corporatization hua hai jab se multinational companies film aur television industry mein aayi hain tab se mujhe aisa lagta hai ki ye kam ho raha hoga balki khatm ho gaya hoga क्योंकि आज मल्टीनेशनल कंपनी अपने हर एक पैसे का हिसाब रखना चाहती हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हर जगह पर मौजूद नहीं हो सकते और बहुत सारा भरोसा जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर किया जाता है तो जहां तक मुझे लगता है कि हर चीज़ जो है वो बल्कि सामने पे है और ब्लैक एंड वाइट है सो ही who was also caught in that sting was Shailesh Singh we did try to contact him both on phone and the email before airing the story but he also chose not to react to the story let's put up the next big question then can use of black money be checked in films is that something which is possible or is that well simply put an impossible task let's bring in our entertainment editor now rajiv basan to answer that question rajiv you've been seeing these stories that we have carried out now the last one are the response that we have got from manis bazmi and the others what do you think is black money still existent in bollywood or not 
Well, I think Bhupan, it's it's extremely naive to to even think that black money doesn't exist, that black money dealings don't exist. I think that is a that is an extremely uh, naive way to think. But I think one has to understand and one has to appreciate that in the past ten years, for sure, the the entire landscape of of financing within the film industry has changed considerably. With studios now who have, that have entered the scene and that that are um, a lot of them, you, you know, listed companies. I think that the dealings are now much more transparent. I think the auditing is much more tra transparent. And I think that the that at least the extent of, of black money, the extent of, uh, of of money laundering has has considerably reduced uh, because b b because it's all it's all now done by the studios which need to put put out um, put out their you know they they are answerable to shareholders. I I think it's it's not it's it, one can't one can't say very innocently here that there is no uh, black that there, there there are no black money dealings. We've seen that just now. Right. Uh, but I I do think that the landscape has changed considerably. Bollywood used to be and used to operate like a mom and pop shop uh, you know one heard of instances where the, you know underworld money was used but but one has to appreciate that you don't hear of that now and and, and a large reason for that is uh, the corporatization of bollywood the studios having come in and to a large extent clean the system up. all right rajiv thanks so much for giving us that quick update greater transparency within bollywood that's rajiv masan's take but what do you anis bazmi and all your colleagues there ekra mukhtar and rajiv call aapke jo darshak aaj aapko dekh rahe honge aapke viewers क्या आप उन व्यूअर्स को आज कम से कम आप सॉरी बोलेंगे या नहीं इवन इफ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज मुझे एक बार एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए जी बोलिए आप जितने लोगों को आपने बुलाया किसी ने कमेंट नहीं किया हम लोग यहाँ आए हैं और आप सिर्फ अपनी बात को एक सच्चाई बताना चाह रहे हैं और ये आप कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो जो कह रहे हैं झूठ है आप ये कह रहे हैं कि आपको माफी मांगने की कतई कोई जरूरत नहीं है ये सब एकदम झूठ है आपको एक तरीके से मुझे लगता है माफी तब मांगी जाती है जब आप कोई गलत काम करते हैं आ, अपने साथियों को बचाने के लिए अगर किसी से कोई बात की गई है और जबकि हमारे यहाँ सौ लोग इस तरह के आते हैं जब भी हम पैसे की बात करते हैं कोई वापस नहीं आता और हमको okay. फिर सताता नहीं है उसके लिए आप चाहते हैं कि हम अगली बार क्या होगा अगली बार अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या यही प्रकरण दोहराया जाएगा कि विल यू थिंक ट्वाइस बिफोर हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन नाउ नहीं ये जी ये जो स्टिंग ऑपरेशन जो है जिसको कह रहे हैं आप ये सब हुआ है ये आप लोगों ने बहुत मेहनत से छह महीने इनके पीछे पड़ के करवाया है okay. और मैंने तो बस इसी तरह बात की है कि उसमें मैंने आपने कहीं सुना कि मैंने कहा मुझे ये पैसे चाहिए मुझे okay. मैंने आज तक कोई इस तरह की फिल्म की ही नहीं The viewers, I'm saying, are perhaps the best people to decide whether they should be accepting your defence or not. But one does appreciate the fact that you've chosen to come on the channel, Anis Bazmi, Rajiv Kaul, and Ekram Akhtar, and give us your side to the story. Thanks very much for joining us on this special show. But all that one can say at the end of all these stories is that one hopes that lawmakers will look at this issue with the kind of seriousness it deserves. Black money, unaccounted wealth, is not just something which is prevalent in the film industry; it's prevalent in several other sectors of the economy. Perhaps the time has come now for the government to really crack the whip. Thanks so much for joining.